ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നിമിഷ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോപ്കോൺ ആണ് പോപ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടികളും വലിയവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാരമൽ ഫ്ലേവറും അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണങ്ങിയ കോൺ എടുത്തുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു കപ്പ് എണ്ണ എടുക്കണത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കടായിയാണ് ഈ കടായിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത് ഇപ്പൊ കടായി വേണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക അടിഭാഗം നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രഷർ കുക്കർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷെ വെയിറ്റ് ഇടാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓയിലിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മധുരമുള്ള പോപ്കോൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാലും ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കോൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണങ്ങിയ കോൺ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പച്ച കോണൊന്നും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പോപ്കോൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ഈ കോണിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ആവണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാണ് കുറച്ച് സമയം എന്താ പറയുക ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അടച്ചു വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ മുഴുവൻ പോപ്കോൺ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഗ്ലാസിന്റെ ലിഡായ കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പൊട്ടി പൊട്ടി വരണത് ഇപ്പൊ കാണില്ലേ ഇത് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിഭാഗം കരിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കടായി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടി വന്നോളും ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം അതായത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഫുള്ള് അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിയും അടിഭാഗമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ലിഡ് പതുക്കെ ഒന്ന് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളിപ്പോ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്ത കാര്യം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പാത്രം ഉപയോഗിച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു വിധത്തെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഒരു വിധൊക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കാം ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടി വരട്ടെ ഇതിപ്പോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നണത് ഇനി ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാണ് ഇപ്പൊ ഈ പാത്രം ഫുള്ളായി ഞാൻ ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ അടിഭാഗത്താവുമ്പോ അഞ്ചാറെണ്ണം പൊട്ടാതെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാത്രം ഫുള്ളായിട്ട് വന്നിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ പൊട്ടാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വെച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും എല്ലാം പൊട്ടിന് വരും ഈ പൊട്ടാത്തത് മാറ്റാട്ടോ നമുക്ക് അത് വേണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോപ്കോൺ റെഡി ആയിട്ട് ഇതിപ്പോ പ്ലെയിൻ സോൾട്ടഡ് സാധാരണ പോപ്കോൺ ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ബട്ടർ ഫ്ലേവറിലുള്ള പോപ്കോൺ ആയി പിന്നെ ഞാൻ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് ടൈപ്പ് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുന്നേ ബ്രെഡ് പ
ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എന്താ പറയുക കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഞ്ചസാര ക്യാരംലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം എടുക്കണ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരംലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ചെറിയ തിരക്കുകളുള്ള പഞ്ചസാര ആണെങ്കിലും ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ തിരക്കുകളോട് കൂടിയ പഞ്ചസാരയാണ് ഇനിയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉരുകി വരണം ചെറിയ കട്ടകളോടോ തെരുകളോടു കൂടിയൊന്നും കെടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു പകുതിയോളം ഒരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പോപ്കോൺ ഇല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് കോട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരുപാട് വേണ്ട ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര വേണമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണ് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊരു മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാത്തിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ കോട്ടാവണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിപ്പോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തവിയിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊന്നും ഇടിച്ച് ഇടരുത് കേട്ടോ ഈ ക്യാരംലൈസ് ചെയ്ത പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൈമ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കൈമലത്ത് തൊലി പോകും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കോട്ടാവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിലും കോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന് ഒന്നൊരു തണുത്ത് വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഓരോന്നും വിടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പില് നമ്മള് ക്യാരംലൈസ് ചെയ്തില്ലേ ഷുഗർ ആ പാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം നമ്മളിപ്പോ അല്ലാതെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടാവും അല്ലാതെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം ചൂടായി വരുമ്പോ ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ക്യാരംലൈസ് ആയത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കളയാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഈ തവിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കട്ട പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഈ വെള്ളം തിളച്ചു എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം കളയാം അതിനുശേഷം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് കഴുകിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പൊട്ടിച്ചിടാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം പൊട്ടിച്ചെടുത്തുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ടുള്ള ക്യാരമൽ പോപ്കോൺ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ ക്യാരമൽ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പോപ്കോൺ ഇല്ല അതിന്റെ പകുതി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പകുതി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് പോപ്കോൺ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടും മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പോപ്കോണിൻ്റെ കൂടി ആകുമ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പമൊ
അതിനുശേഷം ഈ പാത്രം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മളിത് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണത് നമുക്കിത് ആവലിൽ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം സമയം പിടിക്കില്ല ഇത് കുറച്ചൊരു സമയം പിടിക്കണ പ്രൊസീജിയർ ആണോ ഒരുപാട് സമയമല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ വെള്ളം തിളച്ചു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ആവി അടിച്ചിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വരും കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റായി വരും ഒരുവിധം മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് വരും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നോട് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇത് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ടില്ല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ വലിയ പാറായ കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും കെടുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് മതി ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിന്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രമില്ലേ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ പോപ്കോൺ ഇല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇടാം ഇനി വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഈ പോപ്കോണിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് തന്നെ കോട്ടായിട്ട് വരട്ടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ചൂട് ആറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പ തന്നെ ചെയ്യാട്ടോ അത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണ ആ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണത് കാണിച്ചിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കോൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പോപ്കോൺ ഇനി വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് പോപ്കോണും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഞാനൊരു വൈഡായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ ഞാനിതിപ്പോ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഒരുപാട് ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ഇടണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് പോപ്കോൺ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് പോപ്കോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് ഞാനിതിപ്പോ കുറച്ച് സമയം ഫ്രീസറിലാണ് വെച്ചത് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഇതിന് ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് അല്ലേ നമ്മൾ കൊടുത്തോട്ടുള്ളൂ ചോക്ലേറ്റിന്റെ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് അടച്ചു വെക്കണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് വരാനാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോപ്കോണിനെ തൊടുമ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് നമ്മുടെ കൈമ്പോകും ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ആവണില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പോ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും ക്രിസ്പി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു കാണിക്കാം ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്കോ ചിപ
निगल के ने वीडियो इस तरह के आने के लिम्शस किचन सब्सक्राइब जी दौड़ लोटा पिने लाइक किया अदर अपने निगल के फ्रेंड्स ने फैमिली के को ना शेयर ही दौड़ के इंजिया अपन मच्छी रेडी प्लेयर्स पेट ना कुबेर लगाना